Men allerførst vil jeg sige, at det er dejligt at få invitationen. Og det er jo en fantastisk vigtig debat, I nu tager hul på. Det er også en debat som, og, en, og en dialog, som rummer mange øh, antagelser og måske færre fakta. Øh, fordi vi er i den her søgende fase, øh, hvor tingene bevæger sig. Øh, som jeg har skitseret over for min øh, egen embedsmænd, øh, jeg har givet det sådan en overskrift, at vi befinder os i sådan en digital mellemtid. Øh, hvor øh, det vi kendte er under forandring, men vi ved ikke helt, hvordan det nye kommer til at se ud. Og der er det jo faktisk, i hvert fald min erfaring, meget klogt, når man står i den position, hvor tingene bevæger sig, og nogle gange også bevæger sig i, i mange forskellige retninger. Og lige prøve at træde tre, tre skridt væk fra problemstillingen, og prøve også at flytte, flytte sig op i helikopterperspektiv, og prøve at stille sig det her spørgsmål, hvad er det egentlig for en opgave, vi har på bordet? Hvad er det for en opgave, vi har stillet os selv? Og den øh, opgave, som øh, jeg i hvert fald har stillet mig selv, det er, øh, og i den her kontekst, i den her sammenhæng, det er selvfølgelig at øh, diskutere og overveje og til sidst beslutte, øh, hvad skal bibliotekernes rolle være i fremtiden? Hvad, hvad definerer, øh, hvad, hvad er øh, kommissen for øh, biblioteket i den fremtid, der er lige rundt om hjørnet øh, for os? Og, øh, det er så blevet aktualiseret af den diskussion, som også vil blive meget konkret i de tre indlæg, som vi får senere hen. Nemlig alle de helt aktuelle forhandlinger mellem på, med, på den ene side bibliotekerne og på den anden side øh, vores gode forlag. Øh, og, øh, og spørgsmål omkring G-reolen og BIP-zonen og så videre, så videre. Og i, i den, den diskussion så rejser der sig en lang række spørgsmål, nemlig øh, hvad er, hvad er relationen mellem bibliotekerne på den ene side, og så de private aktører på den anden side? Øh, og igen, under den, så den store dybe diskussion, hvad er bibliotekets rolle i fremtiden? Hvad skal biblioteket? Øh, og der, der, det har jo på mange måder været en meget, du kan sige, øh, øh, lidt grænsen til at sige, emotionel diskussion. Den her, jeg har diskuteret med, vil nok mene det modsatte. Men jeg, jeg har oplevet, at der har været mange, mange stærke meninger øh, på bordet. Øh, senest øh, ja, den store overskrifter, som øh, kulturministeren sjovler litteraturen i den ene ende til, øh, at øh, jeg ikke som minister står op for hvad der ophavsrettighederne, og så kigger jeg ned på de gode fag, øh, fagforeninger, der er dernede. Som, så sent, som i sidste uge havde et øh, indlæg, en række øh, kunstiske fagforeninger havde et indlæg, der øh, tolkede i hvert fald regeringens politik på det her område, som om, at vi løb væk fra øh, opholdsrettighederne. Hvilket jeg kun kan sige, at øh, slet, slet ikke er tilfældet, og det vil jeg gerne sætte en stor, stor streg under. Det, der øh, jeg synes, der er min politiske opgave, det er at skabe øh, en god relation mellem bibliotekerne på den ene side, og så de private aktører på den anden side. Det vil sige, at selvfølgelig skal der laves nogle gode aftaler, som begge parter kan, hvad hedder det, kan se sig i. Det, det er det, der er helt grundlaget. Øh, og hvis, jeg tror også øh, forlagene, og derfor, øh, for den så skyld også fagforeningerne, kan, kan se, at øh, det faktisk vi alle sammen en del af forhåbentlig en, øh, en frugtbar fødekæde, øh, hvor vi er afhængige af hinanden. Altså, der, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at understrege, at nogle af de ting, der har været øh, sagt blandt andet fra øh, forlagets side, og nu skal jeg ikke sige, at det er alle forlagene, men en repræsentant for en af forlagene var, at øh, EU-regionen øh, var med til at underminere øh, danske øh, forlag. Og hvis man bare sådan lidt, øh, hvis man sige, øh, lavmeldt øh, kigger på tallene, så de penge, der bliver brugt, i forhold til e-bøger fra bibliotekernes side, det er cirka 10 millioner. Og det der er den samlede omsætning fra forlaget er cirka 4 milliarder. 3,8. Nå okay, men så er det lige en embedsmænd, som har ganget op med to. Men, og det, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men lige sådan jeg har fået ind, det var, at, øh, at omsætningen var på de der 3,8 milliarder. Øh, ja. Øh, nok, det er bare igen, så, så det er det, som jeg håber virkelig oprigtigt i den debat, som vi nu øh, også åbner op for her. Det 
det er vi sørger lidt, hvad der hedder våbne ude i våbenhuset. Træk tre skridt øh, tilbage fra problemstillingen, og så finde ud af, hvad er det, der er vores fælles opgave. Øh, og jeg mener jo, at bibliotekerne den dag i dag har et øh, folkeoplysende sigte. Det her det handler om at skabe gode rammer for, at øh, vores borgere af egen lyst har lyst til at øh, dygtiggøre sig, ud, udvide deres øh, kulturelle og faglige horisont, indgå i meningsfulde relationer og øh, demokratiske samtaler. Øh, og det er stadig væk bibliotekets øh, opgave i min optik. Det kan man jo så løse på forskellige vis. Øh, jeg tror det, øh, og det er så sagt til øh, biblioteksvæsenet, det tror jeg blandt andet, øh, man gør ved at have en meget stor forståelse og direkte dialog og interaktion med brugerne. Øh, det vil sige, at man kender sine brugere, man har en klar lokal øh, kulturel faglig øh, identitet, øh, at man indgår i hvad der det, øh, velovervejede strategiske relationer med øh, de relevante samarbejdspartnere, der under, understøtter det, øh, og at øh, som sagt øh, bliver det kan sige, moderne forsamlingshus, som øh, vi på mange måder har brug for. Der er jo en enorm folkelig opbakning til bibliotekerne. Øh, og det er det fordi, at det er et, lidt et demokratisk hælde. Det er et sted, som, øh, som øh, gør, at alle kan, kan, kan være der. Alle, alle føler, at det også er deres rum. Øh, og det er et sted, som, øh, som sagt, hvor, hvor øh, i det her tilfælde kulturministeriet og kulturlivet og, og hvad der, øh, samfundet, altså staten og regeringen som sådan, øh, møder borgerne og er med til at lave et fælles oplysningsprojekt. Alle kan være der. Og øh, det der så er udfordringen, og nu begynder jeg at runde af, moderater. Øh, det der er selvfølgelig er udfordringen, det er så, at vi kender det i anfølgstegn gamle fysiske bibliotek. Hvordan skal det nye digitale bibliotek se ud? Og skal det digitale bibliotek og det fysiske bibliotek, når de, når de smelter sammen, agerer på samme måde, som vi gjorde i dag og i går. Skal biblioteket have alt materiale på hylderne? Er det det, biblioteket skal? Skal biblioteket øh, måske guide brugerne også hen til nogle øh, videnskilder, og faglige kilder, som nødvendigvis ikke er biblioteket. Skal biblioteket, det digitale bibliotek i det her tilfælde, måske ikke have alle bestsellers, men til gengæld gå en dyd ud af at have det materiale, som borgerne ellers normalt ikke ville kunne få adgang til. Og det vil i den her optik vil jeg sige, at man har digitaliseret hele det bagkatalog, der ligger, når det handler om litteratur. Er det det, vi skal? Og når jeg ikke kommer og kommer med den færdige løsning her nu, så er det fordi, at jeg gerne vil udnytte det privilegie og træde tre skridt tilbage sammen med jer. Overvej, hvad er det egentlig for en opgave, vi fælles har på bordet? Og så ikke mindst sætte borgeren i centrum. Fordi biblioteket er ikke til for bibliotekets skyld. Biblioteket er ikke til for forfærdernes skyld. Biblioteket er ikke for, til for forlægnes skyld. Biblioteket er til for borgernes skyld. Og, hvis vi, og det er i hvert fald min indgangsvinkel til det. Det er, at vi står en lige så stor folkeoplysende udfordring i dag, som vi gjorde for 100 år siden. Og det er den opgave, jeg har givet mig selv, det er, hvordan kan biblioteket være med til at løse, øh, løse, løse den opgave. Og jeg håber alle sammen, uagtet, om det er fagforeningerne, eller det er de private aktører, om det er lokalpolitikerne, eller det er bibliotetsvæsen, så håber jeg på, at vi kan blive enige om, at det er den opgave, vi, vi faktisk har sagt ja til at løse sammen. Øh, og det er det, som jeg glæder mig til, og så at høre nogle bud på. Øh, og jeg kan sidde her i en times tid, og så bliver jeg desværre nødt til at løbe ud af døren. Jeg er helt vildt lyst til at deltage i debatten. Men øh, nu ved jeg i hvert fald, hvor jeg, hvor jeg taler fra. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at I har taget det her initiativ. Og jeg er rigtig glad for, at så mange gode folk har valgt at bruge en eftermiddag sammen. Fordi det er vigtigt, det vi skal
ser, ja. 